Salut à tous Salut à Salut tous on est en train de manger un petit repas de la viande fumée. Franchement, c'est super bon. Grave. Alors dans cette vidéo, eh ben on passe la frontière, ça y est, on arrive au Chili. On arrive à Porvenir. Donc on est toujours sur l'île de Terre de Feu. Mais côté chilien. Bah, vu qu'on est au Chili, il faut qu'on change. Il faut qu'on achète une carte de téléphone, une carte SIM. Donc bon, on vous conseille en tel. Ça n'a pas bien marché au début, mais aujourd'hui ça marche bien. Et je peux vous dire, c'est un petit peu plus de 5 euros pour 7 jours illimité internet donc c'est pas trop mal mais on vient seulement de le découvrir parce que juste avant on a payé 30 gigas pour presque 20 euros donc un petit peu dégoûté mais c'est comme ça qu'on apprend on vous fait faire un petit tour aussi dans Porvenir et on vous partage les prix de la nourriture là-bas et vous allez voir que je pense qu'il y a des choses qui sont plus chères qu'en Europe c'est hallucinant les tarifs, je sais pas comment ils font et c'est a priori pas seulement sur la terre de feu, hein. ça aggrave un peu le phénomène évidemment. C'est le Chili en général qui est cher en fait, au niveau de la nourriture. Et ensuite on vous emmène sur un point de vue de Porvenir. Et là je vous parlerai un petit peu des Selknam, le peuple originaire. Ensuite, on prend le bateau pour retourner sur les continents. Mais alors, quel bateau Porvenir ou Punta Delgada Allez à bientôt, ciao Ciao Ciao, ciao. ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Ah, ça c'est l'Argentine, hein. ils ont peur qu'on passe pas euh, au passage des voitures Alors il faut qu'on passe au passage des bus parce qu'on est trop large Mais on passe, hein, on fait que 2m50 de large Bon c'est pas grave Alors vous voyez à la frontière, là, ce qui peut être galère c'est que vous vous retrouvez avec trois bus Parce que tous les gens qui sont dedans, il bah, faut qu'ils présentent leur papier Ça peut durer, ça peut durer Bon, c'est toujours très bien organisé euh, les passages en douane migration parce qu'ils ne nous ont pas laissé passer dans les guérites de voitures parce qu'ils n'avaient pas qu'on soit trop gros. Du coup, on s'est retrouvé derrière tous les bus. Et euh, là, il y a un chauffeur de bus qui lui dit Non, 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 vous, vous êtes particulier, vous passez, il y a une autre file, machin. Mais une dame qui lui dit Ouais, ouais. Elle nous fait asseoir à un endroit et puis en fait, euh, personne ne s'occupait de nous, quoi. Pour au final nous remettre dans la file derrière les nouvelles personnes qui étaient arrivées ça c'est la bonne organisation euh, au final on a passé la migration en quoi une demi-heure peut-être et euh, ils nous ont fait tous rentrer hop sauf Julien parce que euh, ils veulent garder que le chauffeur pour passer la douane donc euh, bah on attend que Julien arrive et puis on part au Chili bon ça y est on est reparti le passage en douane c'était quoi à peine 5 minutes et maintenant je crois qu'il y a à peu près 10 km avant d'arriver à la frontière du Chili à ah, 14 km frontière côté Chili il y a grave du monde sur le parking bah, je pense que c'est tous les gens qui sont devant nous hein. non c'est la queue Marie c'est la queue t'es ouais, sûr ouais. c'est garé je sais pas ouais, il passe un petit peu de temps je crois Allez, on va faire les papiers à pied et on passera après. Allez, salut, on va Regardez les panneaux, ça fait le deuxième qu'on voit écroulé au sol. Oh, on va faire les papiers. Bon, bon on n'est pas passé, je crois. Il y a grave du monde. Allez, on vient de finir le passage au bureau. 45 minutes, ça nous a pris à peu près. Et euh, première étape, je crois que c'est la migration. Deuxième, la douane. Troisième, il faut faire la déclaration de Jurada pour aller au Chili. Donc on a pu la faire directement sur place parce qu'il y avait la Wi-Fi. Enfin, c'est une Jurada un peu spéciale par le ministre de l'Agriculture. là. Ouais, parce que dans cette Jurada. déclaration de Jurada, tu déclares si tu transportes des végétaux ou quoi. Enfin, je n'ai pas tout compris, mais a priori, Julien, il a coché non. Moi, j'ai coché oui, parce qu'il y avait un chauffeur qui m'avait dit si vous avez une plante ou ne serait-ce qu'un bout de bois et que vous cochez non, ils vous le prennent. Moi, j'ai coché oui, j'ai une plante dans le camion, on va voir. Et on travaille un ster de bois. <rire> Regardez en vélo, il y a un petit bébé, je sais pas si c'est des, des Français ou quoi. Regarde, ouais, sur la gauche, là, il y a... Ouais, le premier, oh, c'est un chien. Ah ouais, il y en a un avec un chien. 
Et les autres, oh, ils ont gentille, une elle. petite fille. Regarde là. Euh... Regarde là, elle est gentille, elle a le sourire. Hola. Le talon. Si. Regardez ça, la famille en vélo. Même les petits, ils ont euh, des, des pédales. C'est des warriors. Hein. Bon, le contrôle a été très très rapide, elle a demandé à monter dans le camion, très gentil, elle m'a demandé s'il y avait des fruits et des légumes, j'ai dit non, si on avait de la viande, j'ai dit non, qu'on avait tout mangé. Si on avait du miel, je vais montrer la fin de mon pot de miel parce qu'on n'a pas tout mangé. Et elle a dit c'est bon, vous pouvez y aller. Donc ça, c'est vite fait ici. Et là, on prend la direction de Port Venir. On va pas prendre le bateau là-bas, mais on va suivre la route qui passe le long de la côte par là avant de remonter pour aller prendre le bateau et retraverser le détroit de Magellan. Regardez le Guanaco, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Pour rejoindre le bateau, c'est soit on continue tout droit et on a à peu près une centaine de kilomètres pour rejoindre le bateau, ou alors on tourne à gauche vers Port Venir. Voyez, là on va prendre 200 km parce qu'à pour venir il y a un bateau mais il coûte plus cher et je crois qu'il faut prendre rendez-vous sur que je prends un gros camion donc on va aller jusqu'à pour venir longer la côte et revenir pour reprendre le bateau là où on l'avait pris quand on a traversé la troisième première fois histoire de ne pas faire la même route en fait voilà pour changer un peu de trajet bon a priori c'est de la piste pour aller à pour venir on savait même pas Ça va faire du bien au pneu. Pause de midi, il est 14h30. 14h30. Et il y a un petit refuge là avec quelques arbres. Parce qu'ici il n'y a pas d'arbres. Il y a un vent de folie pour conduire. C'est galère. On va se poser là et on va manger bah, ce qu'on peut manger parce que il euh, n'y a pas de. Il a plus de fruits et légumes, forcément, on a dû les écouler. Alors là c'est pas cool parce que temps. le refuge, euh, toutes les vitres ont été brisées. C'est un joli refuge et il a l'air récent. Hein. Là, il y a un peu. Mais il est tout brisé. Non, non. Ah, mais. Ah, il est coupé là. Il y en a, ils ont laissé des pneus dans le refuge. 295. Je peux pas là-haut. Donc, ça ressemble au refuge qu'on vous avait montré, mais là, il ouais. n'y euh, a même plus l'échelle. C'est le même. Il bon, n'y a pas la table. Et puis, oh, bah, toutes ouais, les bien. fenêtres sont cassées. C'est quand même triste. Hein. Ah. En plus, c'était du double vitrage. Alors, nous on trouvait qu'en Argentine il y avait énormément de respect pour les, pour les biens publics comme ça et là je trouve ça triste parce que alors je pense pas que ça soit lié au Chili ou quoi mais il y en a ils ont pas respecté quoi en plus il y en a un il a fait ses besoins là Dégueu. grave mais pourquoi c'est moi là il n'y a plus la porte elle a été arrachée Faut se dire qu'il y a des gens qui utilisent vraiment ces refuges-là et c'est quand même dommage de les abîmer comme ça, quoi. Surtout que c'est tout récent, hein, tout neuf. Hein. Oh, regardez là, on a encore deux petits refuges. Et c'est pareil, ils ont été euh, abîmés les deux, c'est dommage. Et alors là, on s'interroge parce que par ici, il y a marqué que c'est un chemin euh, étroit et sinueux, qu'il y a 115 km à parcourir et on a une vue sur le détroit de Magellan et aussi euh, sur une mine d'or en activité. Et a priori, pour revenir, c'est par là, sur le panneau. Mais nous, le GPS, il nous dit d'aller par là. En plus, il pleut. Le prendre seulement l'été, il y a marqué. Ouais, chemin que d'été. Moi, euh... je l'ai pas après euh, le bout de chemin qui tourne. Ça change la police du Chili. Hein. Ça roule en Dodge. Bon, alors, la route jusqu'à pour revenir, c'est un peu vide. Hein. Là, on a enfin rejoint un petit bout de route de bord de mer. Mais il euh, n'y a pas grand chose à voir. En plus, on n'a vraiment pas de chance. Il fait vraiment un temps moche aujourd'hui. Mais bon, on arrive bientôt à pour revenir dans 30 km, je crois. Le long de la côte, on a pas mal de petites cabanes de pêcheurs comme ça, je pense. Mais c'est relativement vide hein, la côte, il hein. n'y a pas grand chose. En fait, la terre de feu se résume à que quelques grosses villes et après, c'est des petits groupes de maisons isolées, voire euh, toutes seules. Bon, après cette tapée, euh, je sais pas, presque 100 km de piste, d'un seul coup, 
ça redevient de la route. On va vous montrer le camion est arrivé. Il est lourd et de merde. Et voilà, petit aperçu de port venir sous la pluie. On va essayer de trouver un opérateur téléphonique. Euh, le problème, c'est qu'il est presque 19h, donc euh, à mon avis, ça va être mort pour aujourd'hui. Et du poisson et des crustacés. Il a l'air d'avoir pas mal de bateaux de pêche. Si le poisson n'est pas congelé, ça changera. Ouais. Nous voilà dans notre bon, plus venir. grosse ville du Chili. Ça commence par un dévio déjà. Il y a des jeux comme en Argentine. Ouais, c'est sport. Le sport. Bah, les jeux en face. Un jeu cassé. On vient de voir une station service. 1,46€ le litre. Aïe aïe aïe. Ça va nous faire mal. C'était 40 centimes en Argentine. Vous avez vu l'architecture, ça change un peu ouais, Je ne sais pas si vous voyez les bâtiments là-bas derrière. si loin que ça de la cordillère des Andes et je sais pas si vous arrivez à lire le panneau là mais voie d'évacuation en cas de tsunami et oui on sait jamais en cas de tremblement de terre en mer bah il pourrait se faire submerger par une vague Pas sûr qu'on va rester longtemps au Chili. Hein. Parce que là, on vient de faire les courses, on en a eu pour 78 euros quand même. Hein. Oh, tu enlèves 40 euros de whisky. Ouais, alors voilà, ça fait trois ans que je cherche du Jack Daniel à la pomme. Et là, je l'ai trouvé à 37 euros. Je me suis fait une petite folie. Il faut le dire. Mais, mais, mais quand même. Tu fais des folies tout le temps, en fait. C'est faut le dire. Et euh, pour le téléphone, on a pris Antel. Les gendarmes, ils nous ont dit que c'était le mieux, Antel. Donc je sais pas, on va voir. J'ai réussi à mettre la carte SIM. Ça nous a coûté la carte SIM. Euh... 3 euros. Ouais, elle est 3 euros. La carte SIM, donc ça, c'est pas très cher. Ensuite, on n'a pas besoin de DNI pour la mettre en route. Donc, ça, c'est simple, c'est facile. Tout le monde peut le faire, je l'ai fait. Et du coup, après, j'ai payé 8000 pesos les 20 gigas. Donc, euh, 10 balles, quoi, on va dire. Et là, il y avait un plan libre, donc illimité pour 20 euros par mois pour 6 mois. Mais bon, je pense pas qu'on va rester 6 mois ici, ça va coûter cher. Là, on a mis 20 gigas, on va avoir. Euh... En Argentine, c'était facile. C'était combien J'ai dit 40 gigas en Argentine. 10 euros les 40 gigas. Heureusement qu'on vous a chargé des vidéos en Argentine. Hein. Parce que là, on va être dans la galère, en fait. 
Bon, et puis là, je sais pas où on va, on va regarder. Bon, regardez un peu l'état du camion. Juste pour avoir roulé sur une piste, et je comprends pas comment c'est possible. Regardez les fenêtres. Regardez la fenêtre qui est tout en haut. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a qu'un côté du camion qui est dégueu comme ça. Et alors, de mon côté, eh ben, c'est pas sale. Mais de mon côté, j'avais la pluie qui battait fort le camion, donc peut-être ça l'a lavé. Je comprends pas trop, c'est bizarre. Bon, allez, il repleut. On est devant euh, le petit kiosco où on a chargé la puce du téléphone et fait quelques courses. Parce qu'ici, vous savez, on ne peut pas avoir de viande, on ne peut pas avoir de légumes pour passer à la frontière. Donc, on était un peu à vide. Et on va passer la nuit là parce que le monsieur, il est sympa. Il nous a donné le code Wi-Fi et ça marche du tonnerre. Grave On va faire un plein de Netflix. Et voilà, pour ne pas user trop parce que ouais, putain, c'est cher en fait la, la communication. On fait les fenêtres de l'intérieur. Là encore, celle-là, ça va. Là, on commence à plus trop voir dehors. Et alors là, dans les chambres, <rire> c'est ouf. Et c'est dingue parce que les fenêtres, enfin, la nôtre, celle-ci... C'est la première fois en 3 ans. Et elle est quand même à 3 mètres de haut, facile, un peu plus, 3,50. En 5 ans qu'on a le camion, c'est la première fois. Je sais pas ce qui s'est passé. Ce matin, on s'est réveillé face au kiosco, avec la fibre optique. Du coup, on en a profité d'Internet. Et puis là, on va faire un petit tour vite fait. La petite ville de Port-Venir. Et puis, on ira voir les prix du bateau pour aller à Punta Arena. Je crois qu'ici, c'est la maison des bêtes. On a les chiens, les chats aux fenêtres. Je sais pas si vous les avez vus. Regardez. Il n'y a que des chats Il y, là, y, y a des cages, chats. Là -bas. Il y en a un par là, je ne sais pas si on le voit. Encore un chien. Et là, je sais pas si vous les voyez, il y a plein d'arbres à chats. C'est la maison des chats. Là, on est à la base militaire. L'hôpital. Là, c'est l'hôpital. Regardez le petit camion. Les baraques sont rigolotes quand même. Ça fait américain. Vieux américain. Vieux, ouais. ouais. Mais Et... c'est joli. Ils sont aussi tous patriotes. Hein. Il y a beaucoup le drapeau euh, comme Chili. en Argentine et aux états unis dans les, dans les jardins. quoi. Et il y a pas mal de maisons euh, colorées. Et du coup, ça ressort bien, ça fait joli. Petite balade dans Port-Venir. On est amoureux. Pourquoi on n'a pas les enfants Parce qu'ils ont la wifi du kiosco. Ils nous ont abandonnés. On les a abandonnés au choix. Tout ça. Bon, finalement, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes d'hernie. Nous, c'était sur le tuyau de gaz, mais alors lui, il a une sacrée hernie sur son feu. On cherchait une boulangerie, il y a marqué Pastelaria. Du coup, j'ouvre la porte et en fait, je suis chez les gens. Il y a un chien, il est arrivé. <rire> J'ai vite refermé la porte. Bon, oh, bah, il n'y a pas de pain. On a l'impression que ça fait vieux et pas seulement d'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a quand même des trucs Là. neufs, on voit, mais c'est ça a du charme en fait. Ouais. Ça a beaucoup de charme, on aime beaucoup pour en venir, c'est joli comme tout, je trouve. Mais tu es vieux comme ça, dedans c'est aussi vieux en fait. Ouais, c'est ça, t'as l'impression que c'est inhabité et finalement, euh, bah, peut-être que c'est habité quand même. C'est un peu bizarre. Ouais, grave. Ouais, c'est ouais, mignon. Il y a de la couleur aussi. Oh là, Marisco Julien. Oh là. Il passe cadeau. Il carnet. Ouais, il y a tout. Ah non, mais c'est un restaurant. C'est trop cher les restos au Chili. Grave. On a trouvé un petit supermarché là. Par contre, les prix, ça n'a rien à voir avec l'Argentine. Quoique la pastèque, 7,50€, 7, je sais pas. Non, ouais, les fruits sont un peu moches. Bon, après, on est à Port-Venir. Hein, euh... 
Ouais, les salades. 2 euros la salade, quoi. 2 euros. Ouais, c'est un peu poire, quand même. Ça va vraiment nous changer ce pays, je crois. Regardez les kiwis. Bizarre ce kiwi, non On dirait des croissants. L'autre, on aurait dit autre chose, mais bon. <rire> c'est quoi ces kiwis C'est tout mou en plus. Il y a oh, des mangues. Ça ouais. a l'air bien par contre. 2,50€ le kiwi, quoi, le kilo. Les trucs, euh, j'appuie dessus, ils percent là. Hein. Après, peut-être qu'ils les mangent comme ça ici en fait. Hein. Ouais, les pâtes par exemple, les spaghettis là, pareil, il y a presque 1,50€ le paquet. Ici, quasiment 2 euros. C'était combien en Argentine ouais. Bon, en tout cas, ça boit le maté aussi au Chili. On a l'herbe à maté. Et il y a des yaourts qu'on n'avait pas en Argentine. Enfin, qu'on n'avait pas beaucoup de yaourts comme ça en Argentine en sac. Il pas beaucoup de yaourts en pot, en tout cas pas emballés comme ça euh, par douce, quoi. Ça, ça n'existait pas. Quand on passe ici dans le rayon, ça pue le produit à cafa, à mouche. Ah là 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 ah tiens, ça c'est l'huile, c'est un bon indicateur, je pense. Ah la Natura, la même marque qu'on avait en Argentine. 7 euros, 1 litre et demi d'huile. Ouais, ouais, c'est horriblement cher. 7 Nous euros, dit, un... les 5 litres, plus de 20 euros. Ouais, 22, 22 euros, les 5 litres d'huile. C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que tu as voulu acheter Fromage de chèvre. Chèvre, ouais. Donc, combien le fromage 4 euros, quoi. Ouais, 3,70€ peut-être, là, 4,20€, ouais. dans ces ordres-là. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'au Chili, beaucoup de sauces piquantes, beaucoup de produits piquants, du tabasco, des pleins de packs de sauces piquantes, ça, c'est vrai que c'est pas mal, parce qu'on aime bien les choses piquantes. Qu'est-ce qu'on a trouvé là De la pâte chinoise. Alors attention, parce qu'il y a de la pâte chinoise à 2€ le paquet, et de la pâte chinoise à 60 centimes le paquet. Tu vois, des trucs à sushi, des crevettes, du saumon rose, quelques crustacé congelé comme d'hab, hein. on est au bord de la mer mais bon, c'est le problème. 5,50€ la canette. Non mais c'est un truc de fou quoi. 18 euros, on a... Trois repas avec des nouilles chinoises, donc 15 paquets de nouilles chinoises ouais. et deux bouts de fromage. Voilà, 18 euros quasi. Et ben, je peux vous dire que c'est cher. Cher, cher, cher. On quitte notre petit bivouac de rue devant le kiosco. On est à passer une journée, les enfants étaient ouf de pouvoir avoir de la wifi, ça faisait longtemps. Et là on va aller voir un petit point de vue sur Pourvenir, on va aller au phare de Pourvenir et après j'aimerais bien aller dans un parc où on voit des stromatolites. J'espère qu'on pourra y aller, on va voir. Alors ici on a un petit point de vue sur la ville de Pourvenir, mais on a aussi des explications sur les rites et croyances des euh, premiers hommes habitant ici qui sont arrivés des milliers d'années avant Jésus-Christ sur l'île de Terre de Feu. Alors on voit, il y a ce dessin-là sur le panneau de Portvenir, vous l'avez vu, avec des rayures comme ça, c'est un kotaïch. Le peuple des Selknam était composé de chasseurs-cueilleurs arrivés sur l'île de Terre de Feu plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Ils avaient développé un système complexe de croyances et de rites religieux. Parmi leurs rituels, la grande cérémonie du Hain a pu être observée par un anthropologue au début du XXe siècle. Cette cérémonie était longue et complexe. Elle se déroulait dans une hutte construite dans une clairière, disposée sur la base de sept piliers qui représentaient les quatre ciels principaux et les trois subordonnés. Dans cette hutte interdite aux femmes, les hommes se réunissaient pour initier les jeunes à l'âge adulte en même temps qu'ils préparaient les masques et les peintures avec lesquels les esprits seraient représentés. Un grand nombre des rites légitiment la domination des hommes sur les femmes. Durant le rite du Hain, les esprits représentés par des hommes masqués et peints jouaient un rôle important. Cette cérémonie pouvait s'étendre sur plusieurs mois, voire des années. Les hommes adultes terrorisaient les femmes à travers ces esprits et raconter en secret aux jeunes hommes les temps mythiques où les femmes avaient dominé les hommes. La présentation d'un esprit était accompagnée de chants récités par les femmes et les hommes. La scène la plus importante du Hain fut celle où Xalpen tue symboliquement les Kolketen, les jeunes Selknam, qui furent ressuscités par le chaman mythique Olin, puis donna naissance à un fils qui eut avec eux. Les Shoort, associés au soleil, visitaient quotidiennement le camp pour punir les femmes et terroriser les enfants. 
La richesse et la complexité de la culture Saïknam n'ont pas survécu à la colonisation de l'île à la fin du 19e siècle et à l'implantation des vaches de moutons sur le territoire. Massacrés et déportés dans les missions catholiques, les Saïknam ont été exterminés vers la moitié du 20e siècle. Ici, on arrive au port de départ des ferries qui partent de Port Venir pour aller à Punta Arena. Alors on va regarder un petit peu les prix parce que nous, on nous a dit des prix, c'était horriblement cher. En tout cas, pour un camion. Euh, surtout qu'il fallait réserver très à l'avance. On va aller voir. Il voilà, n'y a pas l'air d'avoir de monde. Hein. Ouais. Elle Patagone, un ferry qui va quitter pour venir pour aller vers Punta Arena. Bon, on a discuté avec la dame de, du bateau là. Pff, trop, trop sympa. Franchement, on sait toute sa vie maintenant. <rire> En tout cas, les Chiliens sont très gentils ici sur l'île de Terre de Feu. Euh, on devait partir, remonter sur le premier bateau qu'on avait pris là-haut, Vija Langustura, parce que ici on nous avait dit que c'était cher. Alors oui, effectivement, c'est cher. Mais finalement, en faisant le calcul aujourd'hui au prix du gasoil au Chili, qui est à 1,40€, voire peut-être 1,50€ là-bas, je ne sais pas trop, bah, ça nous coûte quand même 100 euros de moins. Donc, on va peut-être prendre le bateau qui est là. Je ne sais pas aujourd'hui, parce qu'il y a un bateau aujourd'hui à 20h, et le prochain est mardi. Aujourd'hui, on est dimanche. Il y a 320 km de route à faire si on veut passer par l'autre bateau. Pour aller à Punta Arena. Et du coup, en gasoil, bah, ça va nous coûter peut-être 200 euros de gasoil. Sans compter les détours. Ouais. Parce que forcément, on va s'arrêter voir des choses. Alors que là, ça nous coûterait potentiellement 150 euros de bateau. Pour arriver à Punta Arena direct. On loupe une partie de la route, mais finalement, qui est je sais pas comment, on nous avait parlé d'un village fantôme, mais à part ça, on nous a parlé de rien d'autre. Village fantôme, j'ai envie de dire, on en a fait euh, plusieurs. Donc maintenant, on réfléchit, je sais pas. On va aller voir au phare, là, apparemment, on peut voir des baleines qu'on n'aurait pas vues à Madrid. On va aller voir des, je sais pas quoi... Des Marie... stromatolites. Des stromatolites. Euh, et on va réfléchir si on prend le bateau ce soir, si on le prend ici, si on le prend mardi ici, je sais pas trop encore. Ça, ça fait une petite économie, pas, pas énorme finalement. Non, mais ça changerait. Parce mais ça que changerait de faire deux heures de bateau. Sinon, il faut refaire aussi une partie de cette route-là. Quand tu es à Punta Arena, tu reprends la même route pour monter à Puerto ouais. Natales. En plus. Donc, tu repasses deux fois sur la même route. Ah ouais, là, ça, il faudrait euh... le compter aussi dans l'économie. Mm. Parce que du coup, ça rajoute du gasoil encore. Donc, euh, on réfléchit. Je crois que c'est quand même tout vu. On je va... pense qu'on va prendre le bateau. Hein. Je pense qu'on va prendre le bateau, faire deux heures de bateau et perdre la petite partie. Je sais pas. On va réfléchir. On vous dit ça euh, plus tard. Sur le bateau Lequel Je sais pas. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.